வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வீடியோ வகுப்பிற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த வீடியோ வகுப்பில் நம்ம லேசர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடந்த வகுப்பில் நம்ம லைட் எப்படி எமிட் ஆகுது ஒரு ஆட்டம்லேருந்து அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இப்போது லேசர் லைட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேசர் லைட் அந்த சயின்ஸ் அதனோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்துட்டு கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த லேசர் லைட் லேசிங் ஆக்சனுக்கான ஃபவுண்டேஷனை ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே என்ன பேசியிருக்கோம்னா ஒரு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வித்தின் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்டில் வரும்னு சொன்னோம் அப்படி வர்றது இல்லாமல் ஸோ அதை வந்துட்டு அப்படி நார்மலாக வர்றது இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றது இல்லாமல் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்துட்டு லைட்டை வந்து எக்ஸைட்டட் செட் இருந்து கிரவுண்ட் செட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார் எப்போனா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஸோ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை ஐன்ஸ்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் சொன்னார் ஸோ இதுதான் லேசருக்கான ஃபவுண்டேஷன் தியரி கான்செப்ட் அதுக்கு பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் சிஹெச் டவுன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் மைக்ரோவேவ் ரேஞ்சில் ஸோ மேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் மைக்ரோவேவ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் By the stimulated emission of radiation. So, இந்த கான்செப்ட் என்னாச்சுனாக்க ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் விசிபிள் ரீஜியன்ல வரல அதுக்கு பதிலாக மைக்ரோவேவ் ரீஜியன்ல வந்துச்சு மைக்ரோவேவ் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது வேற மைக்ரோவேவ் கம்யூனிகேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இவங்களோட இந்த இன்வென்ஷன் வந்து இமிடியா பயன்பட்டுச்சு அதுக்கு பிறகு ஸோ இதுக்கு பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல எகைன் சிஹெச் டவுன்ஸ் அண்ட் ஷாலோ அப்படிங்கிறவர் ஸோ அண்ட் இஸ் கோவோக்கர்ஸ் அண்ட் டீம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரப்போசல் என்ன வச்சாங்கன்னா ஸோ விசிபிள் லைட் ரீஜியன்லையும் இன்ஃப்ரா ரெட்லையும் கூட ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் வித் ஆம்பிளிஃபைட் லைட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க வந்துட்டு டிவைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியலை பட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் தியோடர் ஹைச் மெய்மேன் அப்படிங்கிறவர் தியோடர் ஹைச் மெய்மேன் அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு விசிபிள் லைட்டில் வந்துட்டு லேசரை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சார் விசிபிள் லைட் ரேஞ்சில் லேசிங் ஆக்ஷன் இந்த லைட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் வித் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் இந்த கான்செப்டை விசிபிள் லைட் ரேடி ரேஞ்சில் கொண்டு வந்தார் ரூபி அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் ஸோ இது சாலிட் மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் லேசர் வந்துட்டு ரூபி லேசர் இட் இஸ் அ சாலிட் ஸ்டேட் லேசர் இதுக்கு முன்னாடி மேஜர் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லைங்களா இந்த மேஜர் வந்துட்டு கேஸ் லேசர் அம்மோனியா கேஸில் வந்துட்டு இந்த மேஜர் ஆக்சனை வந்துட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது கேஸ் லேசர் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டிக்குள்ளார ஏகப்பட்ட ஒர்க்கு நிறைய ஒர்க் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்துட்டு லேசரில் பண்ணாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸ் வந்துட்டு எம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க சாலிட் ஸ்டேட்க்கு அப்புறம் கேஸ் லேசர் வந்துச்சு டை லேசர் வந்துச்சு செமி கண்டக்டர் லேசர் வந்துச்சு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லேசர் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேசர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க பீப்புள் ஆர் இன்வென்டட் ஸோ இதாங்க ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி ரைட் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியோட நம்ம எங்கே போகலாம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸோ லேசர் ஆக்சனுக்கான பிரின்சிபிள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பேசணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆட்டத்தை வந்துட்டு சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கோம் 
different orbit ல அப்படி நம்ம சொல்லணும் இல்லீங்களா சோ இதுல நமக்கு lower most orbital இருக்கிற எலக்ட்ரான் ground state அப்படினு வெச்சுக்கறோம் இந்த எலக்ட்ரான் நம்ம ஒரு supply கொடுத்தோம் அப்படினா photon supply பண்ணோம் அப்படினா ground state ல இருந்து it will go to excited state சோ இது excited state இப்போ இந்த process நம்ம ஒரு photon supply பண்றது அது ground state ல இருந்து excited state போறது திருப்ப excited state ல இருந்து ground state வர்றது இந்த process வந்து பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு லேசிங் ஆக்சன் இருக்க போகுது சோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இப்போ பிரின்சிபல் ஆஃப் லேசர் பார்க்க போறோம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கறோம்னா ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் பார்க்கறோம் ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் என்ன அப்படினா நம்ம இதுல ரெண்டே ரெண்டு ஆர்பிட் மட்டும் வெச்சுக்கோம் ஒன்னு ग्राउंड स्टेट இன்னொன்னு எக்ஸைட்டட் स्टेट னு வெச்சுக்கலாம் செகண்ட் எக்ஸைட்டட் स्टेट சோ थर्ड ஆர்பிட்ட விட்டுறோம் ரெண்டே ரெண்டு स्टेट தான் e1 स्टेट அண்ட் e2 स्टेट னு வெச்சுக்கோங்க சோ நமக்கு ரெண்டு स्टेट கிடைக்குது ஒன்னு e1 स्टेट இரண்டாவது e2 स्टेट அதுக்கு மேல எந்த स्टेट இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிப்போம் இந்த கான்செப்ட்ட நாம புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக இப்போ ग्राउंड स्टेटல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்ோட நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் னு சொல்லுவோம் அது n1 னு வெச்சுக்கலாம் சோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் இன் தி ग्राउंड स्टेट வந்துட்டு n1 சோ இது வந்து ग्राउंड स्टेट இது வந்து எக்ஸைட்டட் स्टेट இப்போ வெளியில இருந்து ஒரு போட்டான் வருது இந்த போட்டான் வரல அப்படினா ग्राउंड स्टेट இருக்க கூடிய எலக்ட்ரான் அப்படியே ग्राउंड स्टेटலயே தான் இருக்கும் ஏனா எலக்ட்ரான் ஜெனரலா ग्राउंड स्टेटல தான் இருக்க ட்ரை பண்ணும் இப்ப வெளியில இருந்து ஒரு போட்டான் வருது இந்த போட்டானோட எனர்ஜி அப்படிங்கறது நம்ம டெல்டா e னு வெச்சுக்கறோம் அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கும் ग्राउंड स्टेटுக்கும் இருக்க கூடிய டிஃபரன்ஸ் எனர்ஜினு வெச்சுக்கோங்களே வர கூடிய போட்டானோட எனர்ஜி அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ग्राउंड स्टेटல இருக்க கூடிய எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து வரக்கூடிய போட்டான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எங்க போகுனா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ரைட் ஒரு போட்டான் வந்துச்சு அப்படினா ஒரு எலக்ட்ரானை எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகும் ரெண்டு போட்டான் வந்துச்சுனா ரெண்டு எலக்ட்ரானை எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கொண்டு போகும் सपोज வரக்கூடிய போட்டானோட டென்சிட்டி ரோ வின் வெச்சுக்கோங்களே அதாவது ரோ அப்படிங்கிறது போட்டான் டென்சிட்டி வரக்கூடிய போட்டான்ஸ் அட் ஃப்ரீக்வென்சி V ல இருக்கு ஃப்ரீக்வென்சி நியூ ல இருக்கு ரோ நியூ அப்படி வெச்சுக்கோங்களே இப்போ இந்த incoming photons induce பண்ணி ground state ல இருந்து excited state போக கூடிய இந்த process இருக்கு பாத்தீங்களா இத தான் வந்து நம்ம stimulated absorption அப்படினு சொல்றோம் ரைட் இப்போ இந்த stimulated absorption rate இருக்கு பாத்தீங்களா rate of stimulated absorption இது எப்படி இருக்கு அப்படினா இத நாம வந்துட்டு minus dn1 by dt இது எப்படி இருக்கும்னா it is directly proportional to இங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு so நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருந்தா அப்சார்ப்ஷன் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் so directly proportional to n1 but நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருந்து போட்டான்ஸ் கம்மியா இருந்தா எவ்வளவு போட்டான்ஸ் வருதோ அவ்வளவுக்கு தான வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்க முடியும் so இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பொறுத்து இருக்கும் அது இல்லாம இங்க இருந்து வரக்கூடிய density of photons பொறுத்து இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படினா minus dn1 by dt which is equal to இந்த proportionality க்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுக்கலாம் அது b 1 to rho nu n1 அப்படினு வெச்சுக்கலாம் சோ இதுதான் rate equation for stimulated absorption என்ன சொல்லுது அப்படினா இந்த n1 population when time goes decrease adun solludu ena photons vara vara inge irukkudiya electrons absorb aayi excited state ku poit irukum so inge irukkudiya population decrease agudhu so this decrease rate decreasing rate of population at n1 adu edha poruthu irukku appadina it is directly proportional to the number of electrons available to get absorbed right the number of electrons available to get the photons be absorbed photons absorb பண்றதுக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கும் 
இந்த எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்றதுக்காக எவ்வளவு போட்டான்ஸ் வருது அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கும் சோ இந்த டி என் ஒன் பை டி டிரெக்ட்லி ப்ரொபோசனல் டு நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்கமிங் போட்டான்ஸ் சோ நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் ப்ரொபோசனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் சோ தட் இஸ் பி ஒன் பி ஒன் டூ இதுல ஒன் டூ அப்படிங்கிறது என்ன இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் வழியா மட்டும்தான் போக முடியும் திஸ் இஸ் த ஒன்லி பாசிபிலிட்டி ரைட் இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிடுச்சு அது எப்படி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு விஷயம் அது வந்துட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தானா கீழே வந்துடும் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்னாக்க எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ இ டூ ஸ்டேட் இது இ ஒன் ஸ்டேட் பிகின் பண்ணும்போது இ டூல பாப்புலேஷனே இல்லை ஆனால் இப்போ நிறைய எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் வேணும் ஆயிடுச்சுனால இ டூல பாப்புலேஷன் இருக்கு தட் இஸ் என் டூ இ ஒன் பாப்புலேஷன் என் ஒன் வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இருக்கு தேர் ஆர் சோ மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் அட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எப்படி கீழே வரும் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னால் அதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும் எப்படி இந்த ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணிட்டு ஸோ இட் வில் எமிட் அ ஃபோட்டான் ஆஃப் எனர்ஜி ஹூஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எனர்ஜி எனர்ஜி அதனோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு போட்டான் எமிட் பண்ணும் அதனோட எனர்ஜி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எனர்ஜி மைனஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி இருக்கும் இது டிஃப்ரென்ஸ் எனர்ஜியை எமிட் பண்ணிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு எலக்ட்ரான் வந்துடும் இந்த மாதிரி வரும்போது ரைட் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு ஒரு போட்டானை வந்து எமிட் பண்ணிட்டு வரும் அப்ப வரக்கூடிய போட்டான் எந்த டைரக்ஷன் போகும் ஒரு போட்டான் எந்த டைரக்ஷன் போகும் இன்னொரு போட்டான் எந்த டைரக்ஷன் போகும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எமிட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த ரேட் எப்படி இருக்குன்னா ரேட் ஆஃப் எமிஷன் ரேட் ஆஃப் எமிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த எமிஷன் ஆக்சுவலாக எப்படி நடக்குது டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் கழிச்சு தானாக நடந்துருது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துருது ஸ்பான்டேனியஸாக நடந்துருது ஸோ தட் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் ரேட்டு எழுதணும் அப்படின்னா இது எப்படி இருக்குன்னு அகைன் அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு வந்துச்சுன்னா டைம் ஆக ஆக என் டூ பாப்புலேஷன் குறையும் ஸோ அதனால மைனஸ் ஐன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எதை பொறுத்து இருக்க போகுது இட் இஸ் ப்ரொபோசனல் டு என் டூ ரைட் ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் இந்த ரேட் ஆஃப் எமிஷன் இருக்க போகுது அப்ப ப்ரொபோசனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா டி என் டூ பை டி டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ ஒன் என் டூ அப்படின்னு போடலாம் இதுல ஏ டூ ஒன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தி ப்ரொபோசனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சஃபிக்ஸ்ல எஸ்பின் போட்டுக்கலாம் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் இப்போ ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இது இல்லாம மூணாவதா ஒன்னு சாத்தியம் அப்படின்னாரு என்ன சொன்னார்னா ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று சாத்தியம் வந்தாரு அது என்ன சார் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்னா எகைன் இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு தேர் ஆர் சோ மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் அட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ரைட் இப்போ இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் டைம் கழிச்சு தானே கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வருது நம்ம அவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ணாம 
என்ன பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடியே பிஃபோர் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இங்க வந்து ஒரு எலக் போட்டான் வச்சு எக்ஸைட்டட் செட் எலக்ட்ரான் வந்து பம்பவுட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு மேல எந்த ஸ்டேட்டும் இல்லை அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்க நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய போட்டான் எனர்ஜி எகைன் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த எனர்ஜி அதாவது இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அந்த எனர்ஜி இருக்கும் கொடுத்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இந்த எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய போட்டானை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு கீழே வருது அது அப்சர்வ் பண்ணோடனே கீழே வர ஆரம்பிக்குது அப்படி கீழே வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அப்சர்வ் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த போட்டானையும் இது எக்ஸைட்டட் செட் போகிறதுக்காக ஒரு ஃபோட்டான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த போட்டானையும் அப்படியே எமிட் பண்ணிட்டு வெளியில் போயிடுது ஸோ அப்போ எமிட் பண்ணிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வருதுன்னு வைங்களேன் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போன ஒரு போட்டான் அப்புறம் இந்த டிரான்சிஷன் இன்ட்யூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம கொடுத்த ஒரு போட்டான் ரெண்டே எமிட் பண்ணும் ரைட் அப்ப இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு போட்டான வச்சு பம்பர்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு போட்டான் எமிட் ஆகுது ரைட் ஸோ இங்க டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணாம ஒரு போட்டான வச்சு நம்மளே ஒரு எக்ஸைட்டும் எக்ஸைட்டட் செட் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனை பொறுத்த இருக்கும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸைட்டட் செட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை ஹிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்த இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொப்போசனல் டு ரோன்யூ ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஃபுல் ஃபார்ம்ல ஈக்குவேஷன் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் நடுதுன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ ஒன் ரோன்யூ என் டூன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே பி டூ ஒன் அப்படிங்கிறது Proportionality constant for stimulated emission. இப்போ இந்த ஏ டூ ஒன்லயும் சரி பி டூ ஒன்லயும் சரி நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் டூ ஒன் டூ ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அது என்ன ரெப்ரஸன் பண்ணது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் செட் இருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு வருது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது தட் இஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் இப்போ இந்த மூணு ப்ராசஸ் தான் ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கும் அதாவது அப்சர்வ் ஆகி எக்ஸைட்டட் செட் போறதுக்கும் திரும்பி எக்ஸைட்டட் செட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல வர்றதுக்கும் இந்த மூணு ப்ராசஸ் தான் பேஸ் ஆக போகுது இதை தாண்டி எந்த ப்ராசஸ் இல்லை இந்த மூணு ப்ராசஸ்ல இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் தான் லேசர் லைட் வர்றதுக்கு காரணமான ப்ராசஸ் இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் தான் ஆர்டினரி லைட் வர்றதுக்கு காரணமான ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டுலையுமே பாத்தீங்கன்னா லைட் நமக்கு வரணும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கணும் அடுத்தோம் Thank you.